and so now you see the two have become one ipudu meeru varidharu ekamayyaranu chusaru and look at this wonderful word ee adbhutamaina maatanu chudandi i wish you would remember this all your life just this little expression ee chinna maatanu meeru jeevithantham gurtu pettukovali nenu anukuntunanu in verse 6 aro vachanamlo they are no longer two but one kabatte varikanu iddaru kaaka eka shariram ga unnaru they are no longer two but one varu iddaru kaaka eka shariram ga unnaru that's a word of god adi devuni vakyamu and then he says therefore nobody should separate them ఆ తర్వాత ఆయన చెప్పాడు కాబట్టి ఏ మనుషుడు వారిని వేరుపరచకూడదని అండ్ సో ఇఫ్ ది డెవల్ ట్రైస్ టు సెపరేట్ యు ఒకవేళ అపోవాది మిమ్మల్ని వేరుపరచుటకు ప్రయత్నిస్తున్నట్లయితే బై సెపరేట్ ఐ డోంట్ మీన్ డివోర్స్ వేరుపరచటం అంటే నా ఉద్దేశంలో విడాకులు తీసుకోవడం అని కాదు డివోర్స్ ఇస్ ఆల్ ఆఫ్ ది లాస్ట్ స్టేజ్ వేర్ ది మ్యారేజ్ ఇస్ డెడ్ ఒక మృతమైన వివాహానికి విడాకులు అనేది చివరి దశ బట్ లాంగ్ బిఫోర్ దట్ వెన్ ది డెవల్స్ ట్రైన్ టు సెపరేట్ యు బై యు డోంట్ టాక్ టు ఈచ్ అదర్ ఫర్ ఎ ఫ్యూ డేస్ కానీ దానికంటే ఎంతో ముందుగా మీరిద్దరూ కూడా కొన్ని దినములు తరబడి మాట్లాడుకోకుండా ఉండేటట్లు అపవాది చేస్తూ ఉంటాడు మీరు కొన్ని గంటలు మాట్లాడుకోకుండా ఉండేటట్లు చేస్తాడు లేక ఒక్క నిమిషమైనా మీరు కోపంగా ఉండి మాట్లాడుకోపోయినట్లయితే వేరుపరచినట్లే మీరు ఇంకా విడాకులు తీసుకోలేదు కానీ అక్కడ వేరుగా ఉండటం అనేది ఉంది If you're so angry with your partner that you won't talk to that person for the next 30 seconds I tell you the separation has already come Ni Bhagaswami to nevu ento kopanga undi kanisam tarvata 30 seconds lo maatladukopoyina sare veru parichatam vachinatle May not be divorce Bosha di vidakulu kaakapoyundochu But is the first step towards it Kani dani vaipu ga idi modati adugu If there's ever in a time in my life that I get so upset with my wife that I won't talk to her for the next 15 seconds నా భార్య మీద నేను ఎంతో కోపగించుకొని తర్వాత పదిహేను సెకండ్లు మాట్లాడకుండా ఉండే సమయం నా జీవితంలో ఎప్పుడైనా వచ్చినట్లయితే అప్పో అది మా ఇద్దరి మధ్య వచ్చినట్లే దాన్ని గుర్తించావా అనుకుంటున్నావా ఇదేదో ఎక్కువ సమయం కాదు ఏదో కేవలం ఐదు నిమిషాలు నేను కోపగించుకున్నాను యూ డెన్ గెట్ అప్సెట్ ఫర్ ఫైవ్ మినిట్స్ బ్రదర్ ద డెవల్ బ్రాడ్ డివిజన్ బిట్వీన్ యూ నీవేదో ఐదు నిమిషాలు కోపడటం కాదు సహోదరుడా అపో అది మీ ఇద్దరిని వేరుపరిచాడు దాన్ని నీకు ఇష్టం వచ్చినట్లు పిలుచుకున్నా సరే అపో అది కత్తిరి తీసుకువచ్చి కొంత కత్తిరించాడు మొత్తాన్ని కత్తిరించలేదు కానీ అక్కడ కొంత కత్తిరించబడింది దాన్ని నీవు కుట్టుకోవాలి నీవు ఆ విధంగా కత్తిరించుటకు అనుమతిస్తూ ఉంటూ కుట్టుకుంటూ ఉన్నట్లయితే కొంత సమయం తర్వాత నీ చొక్క అంతా కొట్లతోనే నిండి ఉంటుంది దాన్ని ఎందుకు ఆపివేసుకోకూడదు మీరిద్దరు ఇద్దరు కాదు కానీ ఒక్కరే అని ప్రభు చెప్తున్న సత్యాన్ని మీరు ఎందుకు గ్రహించరు సమస్య అంతా నీ భార్యతోనే ఉందని నీవు ఆ విధంగా ఆలోచిస్తూ ఉంటే యు ఆర్ జస్ట్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ ఆడమ్స్ ఫుట్ స్టెప్స్ దిస్ వుమన్ ఇదిగో నీవు ఇచ్చిన స్త్రీ అని చెప్పినట్లుగా ఆదాము అడుగు జాడల్లోనే నువ్వు నడుస్తున్నావు ఇంకా షీ ఇస్ ద కాజ్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లం గాడ్ దేవా ఈ సమస్యకి ఆమే కారణం అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ యు గేవ్ హర్ టు మీ సో పార్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లం ఇస్ విత్ యు యాస్ వెల్ మర్చిపోవద్దు ఆమె నాకు ఇచ్చింది నీవే కాబట్టి ఈ సమస్యకు నీవు కూడా కారణమే వై ఇన్ ది వరల్డ్ డిడ్ గాడ్ గివ్ మీ సచ్ ఎ వైఫ్ అసలు ఎందుకు దేవుడు నాకు ఇలాంటి భార్యని ఇచ్చాడు Do you know there are Christian husbands who go around saying that? Meek telsa Christovulaina bartalu aa vidhanga cheppe vaallu unnaru. I can prophesy they'll never have a good marriage. Nenu pravachisthunanu vaare appatiki kuda manchi vivaha jeevithanni kaligi undaleru. Because they glorify the devil every single day. Endukante prathi roju kuda vaallu apavadini mahimparustu unnaru. This is too big a problem. Ee samasya ento peddadi. My wife is so bad even almighty god cannot change her. Na bari enta cheddadante sarva shaktudaina devudu kuda amini marchaledu. That's exactly like the Israelites said on the borders of Canaan. Canaan yokka sarihaddullo Israelil cheppinatluga undi di. Oh these giants are so big even almighty god we cannot get rid of them. Ee manushilu ento aajanu baaluga unnaru sarvashaktudaina devudu kuda vela meeda vijayanni manaku ivaledu. Well you say that? Nee kuda vidhanga cheptunava? None of them entered the promised land and neither will you. Vallallo evaru kuda vaagdana deshamloniki praveshinchalekapoyaru neevu kuda praveshinchalevu. Not because god couldn't do it. ఏదో దేవుడు దాన్ని చేయలేకపోయాడని కాదు 
బట్ బికాస్ యూ ఫీల్ దట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్ బిగర్ దెన్ గాడ్ ఆ సమస్య దేవుని కంటే పెద్దదని నువ్వు అనుకున్నావు కాబట్టి so so the most important aspect of faith is i don't care what your problem is you must believe that god is bigger than the problem vishwasamulone oka mukhya amsam entante nee samasya ent annadi kaadu kaani nee samasya kante devudu ento gopavadu the whole bible teaches that bible anta kuda adhe cheptundi whether it's lack of wine in cana or big giants in canaan kana lo drakshrasam ayipoyina leka kanan lo aajanu bahulunna same thing rendu okate God is bigger than the problem. దేవుడు సమస్య కంటే గొప్పవాడు. I don't care what it is. అది ఏ సమస్య అయినా సరే. And we are in the new covenant where మనం కృతజ్ఞ బంధంలో ఉన్నాం. We can have faith. మనం అటువంటి విశ్వాసమును కలిగి ఉండగలము. I don't consider myself and my wife as two we are one. నేను నా భార్య కలిసి ఇద్దరం అని నేను అనుకోను కానీ మేము ఇద్దరం ఏక శరీరమే. And anything that tries to come to separate me even for 5 seconds that's the devil. That's not God. మా ఇద్దరిని కనీసం ఐదు సెకండ్లు వేరుపరచటానికి ఎవరైనా వస్తున్నారంటే అది అపవాదే మరెవరు కాదు ఎనీథింగ్ ఐ డోంట్ కే వాట్ ఇట్ ఈస్ అది ఏదైనా సరే అది ఏదని నేను పట్టించుకోను ఈ కుడ్ బి జస్ట్ లిటిల్ మిస్ అండర్స్టాండింగ్ బహుశా అది కొంత తప్పుగా అర్థం చేసుకోవటం ఏండొచ్చు డివిజన్ ఇన్ ద మైండ్ కొన్నిసార్లు మనసులో చిన్నగా వేరుపట్టడం జరుగుతుంది దెన్ థింగ్ ఆఫ్ ద డెవల్ కమ్ విత్ పేర్ సిజర్ ఈస్ ఆల్్రెడీ స్నిప్డ్ అప్ సంథింగ్ ఇన్ యువర్ మైండ్ అప్పుడు ఈ విధంగా ఊహించుకోండి అపోది కత్తిరి తీసుకొని వచ్చి ఇప్పటికే మీ మనసులో మిమ్మల్ని వేర్పరిచాడు కొంత మేరకు తప్పుగా అర్థం చేసుకోవటం ఏండొచ్చు అనేక మంది భార్యాభర్తల్లో మాట్లాడుకునే విషయంలో చిన్న చిన్న అపార్థాలు చేసుకుంటూ ఉంటారు ఎందుకంటే మనం పడిపోయిన సృష్టి మనం పరిపూర్ణం కాదు మన గ్రహింపు పరిపూర్ణంగా ఉండదు యూ మే సే సంథింగ్ విత్ వన్ పర్టిక్యులర్ మీనింగ్ నువ్వు ఏదో అర్థంతో ఒక విషయాన్ని చెప్తావు అండ్ మేబి యువర్ వైఫ్ ఇస్ ఆర్ యువర్ హస్బెండ్ ఇస్ అండర్ సమ్ ప్రెషర్ ఎట్ దట్ టైం బికాజ్ ఆఫ్ వర్క్ ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఆర్ షీ థింకింగ్ అబౌట్ సంథింగ్ ఎల్స్ నీ భార్య లేక భర్త ఏదో పని ఒత్తిడిలో ఉండి లేకపోతే ఏదో ఆలోచించుకుంటూ మరొక విధంగా అర్థం చేసుకుంటాడు అండ్ హియర్స్ యు అండ్ డజంట్ హియర్ ద స్పిరిట్ ఇన్ విచ్ యు హావ్ సెడ్ ఇట్ ఆ పరిస్థితుల్లో విని నువ్వు ఏ ఉద్దేశంతో చెప్పావో దాన్ని అర్థం చేసుకోరు హియర్స్ ద వర్డ్స్ అండ్ ఇంటర్ప్రెట్స్ ఇట్ ఇన్ అనదర్ వే ఇక్కడ ఒక వచనం ఉంది కానీ దాని భావం వేరే విధంగా అర్థం చేసుకోబడింది హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ భర్త మరియు భార్య which marriage has not experienced that ఏ వివాహము ఆ విధంగా ఎదుర్కోలేదు ఐ సే ఇఫ్ యు సే యు హావ్ నాట్ ఎక్స్‌పీరియన్స్డ్ దట్ ఇన్ యువర్ మ్యారేజ్ ఐ విల్ టెల్ యు టు యువర్ ఫేస్ యు ఆర్ ఎ లాయర్ ఒకవేళ నా వివాహంలో ఈ విధంగా జరగలేదని నువ్వు చెప్పినట్లయితే నీ ముఖం మీద నేను చెప్తాను నువ్వు అబద్ధీకుడు అని నా ద క్వశ్చన్ ఇస్ హౌ డు యు హ్యాండిల్ దట్ ఇప్పుడు ప్రశ్న ఏంటంటే దాన్ని నువ్వు ఏ విధంగా నిర్వహిస్తావు ద డెవిల్స్ బ్రింగింగ్ ఎ మిస్ అండర్‌స్టాండింగ్ అబౌట్ సంథింగ్ మై హస్బెండ్ సెడ్ ఆర్ మై వైఫ్ సెడ్ నా భర్త చెప్పిన దాంట్లో లేక నా భార్య చెప్పిన దాంట్లో నేను అపార్థం చేసుకునేటట్లు అపవాది తీసుకొస్తున్నాడు ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ వైస్ పర్సన్ యు సే హే వి ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు బి టు వి ఆర్ సపోజ్ టు బి వన్ ఒకవేళ నీవు జ్ఞానవంతుడు అయితే ఈ విధంగా చెప్పాలి మనిద్దరము ఇద్దరం కాదు కానీ ఒక్కరమే ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు లిసన్ టు ద డెవల్ నేను అపవాది మాటలు వినదల్చుకోలేదు మేబీ ఐ నీడ్ టు టాక్ టు మై పార్ట్నర్ అండ్ క్లారిఫై హే ఐ మే ఐ డిడ్ అండర్స్టాండ్ సంథింగ్ హియర్ నా భాగస్వామిని అడిగి నేను వివరంగా తెలుసుకుంటాను ఈ విషయం ఇక్కడ నాకు అర్థం కాలేదని ఐ జస్ట్ వాంట్ అండర్స్టాండ్ యు బెటర్ నేను సరిగా అర్థం చేసుకోవాలని ప్రయత్నిస్తాను ఇట్స్ క్లియర్ ఇప్పుడు స్పష్టమైంది instead of that you can keep it in your mind let it fester and fester and become like pus destroying your marriage daniki badlu nee manasulone unchukoni peedinchi peedinchi chevarika adi cheemuga mari nee vivaha jeevithanni paadu chestundi who did that you evar chesara vidhanga neeve you just cooperated with the devil in allowing it to fester in your mind apavadi nee manasulo ninnu peedinchataniki neeve sahakaram andinchao Remember my dear brothers and sisters in marriage your battle is not with your wife or husband it is with satan Na priya sahodri sahodarlara vinandi vivaha jeevithamlo nee yuddham chesedi nee bhaarya tono bartha tono kaadu gaani apavadi tho The holy adam and eve had recognized no, it is not my wife it's satan Ok vela adam ee vidhanga chesindi na bhaarya kaadu gaani satan ani gurtinchinnatlayite Instead of pointing at his wife he should have pointed at the devil and say that's the one తన భార్యను వేలెత్తి చూపించేదానికంటే సైతాను వైపు వేలెత్తి చూపించి సైతాన్ ఏ విధంగా చేశాడని చెప్పండాల్సింది కానీ తన భార్య వైపు వేలెత్తి చూపించాడు ఒకరిని ఒకరం వేలెత్తి చూపించుకోవటం ఆపివేద్దాం 
నేనెంతగానో ప్రేమించే ఒక వచనం పాత నిబంధనలో ఉంది అబౌట్ హౌ యువర్ మ్యారేజ్ కెన్ బి లైక్ అ వాటర్ గార్డెన్ నీ వివాహము నీరు కట్టిన తోట వల్ల ఏ విధంగా ఉండాలో ఐజాయ్ 58 యేషియ గ్రంథం 58వ అధ్యాయం ఇమాజిన్ ఇఫ్ యువర్ లైఫ్ ఇస్ లైక్ ఈడెన్ ఊహించుకోండి ఒకసారి మీ వివాహ జీవితం ఏదేను తోట వల్ల ఉన్నట్లయితే ఇస్ అ పిక్చర్ ఆఫ్ అ బ్యూటిఫుల్ మ్యారేజ్ అది ఒక అందమైన వివాహ జీవితానికి సాదృశ్యంగా ఉంది and it says in isaiah in chapter 58 about this watered garden isaiah grantham 58th adhyayamlo neeru kattina thota gurinchi akkada prasthavinchabadindi in verse 11 you'll be like a watered garden 11th vachanam neevu neeru kattina thota vale nunduvu think of that as your marriage like a watered garden nee vivaha jeevitham neeru kattina thota vale undatanni okka saru uhinchuko your marriage will be like a spring of water whose waters do not fail నీ వివాహ జీవితం ఎప్పుడు ఉపుకుచుండు నీటి ఓట వలే ఉంటుంది హౌ డస్ ఇట్ హ్యాపెన్ అదే విధంగా జరుగుతుంది బికాజ్ ఇన్ ద మిడ్స్ట్ ఆఫ్ యువర్ ప్రాబ్లం వర్స్ 9 యు కాల్ అపాన్ ద లార్డ్ నీవు సమస్యల్లో ఉన్నప్పుడు తొమ్మిదవ వచనంలో ఉంది నీవు పిలువగా అండ్ ద లార్డ్ ఆన్సర్స్ యెహోవా ఉత్తరం ఇచ్చును యు క్రై నీవు మొరపెట్టావు అండ్ ఇమిడియట్లీ హి సేస్ హియర్ ఐ యామ్ వెంటనే ఆయన చెప్తాడు నేను ఉన్నాను and you stop pointing the finger at each other mariyu meeru okari meeda okaru veli petti chuputa tiraskarinchali when you call upon the lord stop pointing your finger at each other manamu devunni pilichetappudu okari meeda okaru veli petti chuputam tiraskarinchali then your life will be like a watered garden appudu nee jeevitham neeru kattina thota vale untundi don't pray to god if you are pointing your finger at your husband and wife say lord change my wife or change my husband ప్రభు నా భార్యను మార్చు లేక నా భర్తను మార్చు అని ఒకరి మీద ఒకరు వేలు పెట్టి చూపించుకుంటూ దేవునికి ప్రార్థన చేయవద్దు వివాహంలో ఉన్న సేవకులు ఈ విధంగా ఫిర్యాదు చేసినట్లయితే ఈ పెండ్లిని జరిపించే పెద్దకి తెలియాలి కదా ఎంత మంది వస్తారు అని వారు ఎవరి వైపు వేలు పెట్టి చూపించలేదు యేసు ప్రభు ఏదైతే చేయమన్నాడు అదే వాళ్ళు చేశారు ఫిల్డ్ అప్ ద వాటర్ పాట్స్ దట్ వాస్ వైన్ ఆ బానల్ను నీటితో నింపమని చెప్పినప్పుడు నీటితో నింపారు అది ద్రాక్ష రసంగా మారింది బెటర్ వైన్ దెన్ ది ఎవర్ హాడ్ వాళ్ళు చూసిన దానికంటే ఎంతో శ్రేష్టమైన ద్రాక్ష రసం గాడ్ కెన్ సాల్వ్ ఎవరీ ప్రాబ్లం దేవుడు ప్రతి సమస్యను పరిష్కరించగలడు యు నో వన్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ దట్ కమ్ ఇన్ మ్యారేజ్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ జీసస్ సెడ్ హియర్ వివాహంలో మొట్టమొదటి వచ్చే సమస్య ఏంటంటే ఇక్కడ యేసు ప్రభు చెప్పినట్లుగానే ఉంటుంది ఇందుచేత పురుషుడు తన తల్లిదండ్రులను విడిచిపెట్టి తన భార్యను హత్తుకొనును ఐ ఫైండ్ ఇన్ ఇండియా దట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ద నంబర్ వన్ కాజ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం దట్ మ్యాన్ అండ్ ఉమెన్ దే ఆర్ మోర్ అటాచ్ టు దర్ పేరెంట్స్ అండ్ టు ఈచ్ అదర్ భారతదేశంలోని వివాహములలో నేను కనుగొన్న మొట్టమొదటి సమస్య ఏమిటంటే స్త్రీ పురుషులు వారు ఒకరితో ఒకరు అన్యోన్య సహవాసం కలిగి ఉండేదానికంటే కూడా వాళ్ళ యొక్క తల్లిదండ్రులతో అన్యోన్యంగా ఉంటారు వారు ఒకరితో ఒకరు ఏకీభవించి లేరు కానీ వాళ్ళ యొక్క పాత అమ్మా నాన్నలతో ఏకీభవించబడి ఉన్నారు అమ్మా నాన్నలు కూడా కన్నీళ్లు కార్చి ఆ సంబంధాన్ని ఇంకా బలపరుచుకుంటారు సర్వశక్తిడైన దేవుడు పురుషుడు తన తల్లిదండ్రులను విడిచిపెట్టి భార్యను హత్తుకోమని ఎందుకు చెప్తున్నాడు అవును నీవు ఆ విధంగా చేయాలి ఒకవేళ నీవు ఆ విధంగా చేయకుండా ఉన్నట్లయితే విడిచిపెట్టడం అనేది లేనట్లయితే or the leaving is improper the cleaving will also be improper vidichi pettatam anedi sariga lenatlayite hattukotam anedi kuda sariga undadu leave and cleave that's what he says here in matthew 19 matthew swartha 19th adhyayamlo adhe en cheptu unnadu vidichi pettu hattuko that's the first commandment in the bible adi bible lo unna motta modati aagnya did you know that neeku telusa vishayam the very first commandment in the bible bible lo unna motta modati aagnya The only commandment given before sin came is at the end of Genesis 2. పాపం ప్రవేశించకమునుపు ఇచ్చిన ఒకే ఒక ఆజ్ఞ ఆది కాండం రెండో అధ్యాయం చివరిలో ఉంది. Which says a man must leave his father and mother and cleave to his wife. ఈ విధంగా చెప్పబడింది పురుషుడు తన తల్లిదండ్రులను విడిచిపెట్టి తన భార్యను హత్తుకొనును. Do you think that was given for Adam? అది ఆదాం కి ఇవ్వబడిందని నువ్వు అనుకుంటున్నావా? Adam didn't have a father and mother. Why should he why should God tell him to leave his father and mother? 
ఆదాముకి తల్లిదండ్రులే లేరు తల్లిదండ్రులు విడిచిపెట్టమని దేవుడు ఎందుకు చెప్తాడు ఆదాముకు ఇట్ వాస్ రిటర్న్ ఫర్ అస్ అది మన కోసమే రాయబడింది దర్ ఇన్ మ్యారేజ్ ఏ మ్యాన్ మస్ట్ లీవ్ హిస్ ఫాదర్ అండ్ మదర్ అండ్ క్లీవ్ టు హిస్ వైఫ్ కాబట్టి వివాహంలో పురుషుడు తన తల్లిదండ్రులను విడిచిపెట్టి తన భార్యను హత్తుకోవాలి then only there will be the leaving is proper the cleaving will be proper vidichipettatam ane sariga unnatlayite hattukotam kuda sariga untundi now the leaving has to be emotional kavatti vidichipettatam ane di bhavodvegamulto kodinnadi it's not always possible physically okko sari bhautikanga adi sadhyam kaakapovachchu i know very poor families in the villages in india who sometimes cannot afford to move into a separate house if they can it's good but sometimes they can't భారతదేశంలోని గ్రామాల్లో ఉన్న పేద కుటుంబాలు ఒక్కోసారి ప్రత్యేకంగా ఉండటానికి ఆర్థిక స్తోమత సరిగా ఉండదు తల్లిదండ్రులతో కలిసి ఉండాల్సి వస్తుంది ఒకవేళ వాళ్ళు వేరుగా ఉండగలిగితే మంచిదే వేరుగా ఉండగలిగేటట్లు ప్రత్యేకంగా ఇల్లు తీసుకునే ధనవంతులనే దేవుడు పట్టించుకుంటున్నాడా నేను విశ్వసించిన దేవుడు ఆ దేవుడు కాదు there are a lot of people who live in a separate house who live a thousand miles away from their parents and the father and mother are pulling the strings even from 1000 miles veru intlo kaapuram chestunna vaallu aneka mandi vela maila dooramlo vaalla talli dandrulu kuntunnaru kaani vaalla talli dandrulu aa vela maila dooram nunche vaalni niyantristunnaru that's not leaving vidchi pettatam ante adi kaadu and another family may be living in the same house due to poverty as their parents and the father and mother are not able to pull any strings there కానీ వేరే కుటుంబం వాళ్ళ పేదరికాన్ని బట్టి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులతో కలిసి ఉండొచ్చు కానీ వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు వాళ్ళని నియంత్రించలేరు మై వైఫ్ వెరీ పూర్ వన్ వీ గాట్ మ్యారేజ్ మాకు వివాహం జరిగినప్పుడు నేను నా భార్య ఎంతో పేదరికంలో ఉన్నాం బిలీవ్ ఇట్ నాట్ వీ కుడ్ నాట్ అఫోర్డ్ టు రెంట్ అ హౌస్ మీరు నమ్మండి లేక నమ్మకపోండి కానీ మేము ప్రత్యేకంగా ఒక ఇల్లు అద్దెకు తీసుకోవటానికి కూడా మా దగ్గర డబ్బులు లేవు ట్రూ ఇది నిజం we had to live in one room of our parents house and but i did not let them pull the strings ma talidandulu intlo oka gadilo me unde vallam kaani vallu mammalu niyantrinchetattlu nenu anumatinchaledu i left them nenu varni vidichi pettanu and i know from experience you can live in the same house and not allow your parents to pull strings kabatti nenu anubhavam tho cheptunanu meeru oke intlo undochu kaani mee talidandulu memmalu niyantrinchukunda meeru undavachchu and i know from what i have heard from many other people parents can live 10000 miles away and pull the strings వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేను విన్నాను పదివేల మైళ్ల దూరంలో వాళ్ళు ఉండవచ్చు కానీ అక్కడి నుంచి కూడా తల్లిదండ్రులు వారిని నియంత్రిస్తారు కాబట్టి భావోద్వేగ సంబంధమైన విడిచిపెట్టడం అనేది ఉండాలి అంటే వాళ్ళని సంరక్షించకుండా ఉంటామని కాదు గొప్ప ఉదాహరణ యేసుక్రీస్తు ప్రభువే జీసస్ గెట్ మ్యారీడ్ టు అన్ యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఒక స్త్రీని వివాహం చేసుకోలేదు but there was a day in his life at the age of 30 the father said come out of your home now you are married to me kani ayanaku 30 samvatsaralu vache sariki tandri vidhanga cheppadu nevu nee intlo nundi bayitiki ra nannu vivaham cheskomani he was married to his father ayana tana tandri ni vivaham cheskunadu it says in matthew 4 that he shifted his house from nazareth to capernaum matthew swartha 4 adhyayamlo cheppabadindi ayana nazareth nundi tana grahamunu capernaum ku marchukunadu but well, that's because he he would have so many visitors coming and he didn't want to trouble his brothers and sisters and mother adu endukante yesu christu prabhu darshinchataniki aneka mandi vastuntaru kabatti aina tana sahodaralnu sahodariyalnu tana tallini ibbandi pettakodadani he lived separately aina veruga jeevinchadu and the very next thing you read is the marriage at cana aa tarvata mana ventane chadivede entante kana vivaham gurinchi mary why did she go to jesus jesus had never done a miracle till that day మరియా యేసు ప్రభు దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్ళింది అప్పటి వరకు యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఒక అద్భుతాన్ని కూడా చేయలేదు వారికి ద్రాక్ష రసము అయిపోయిందని మరియా యేసు ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళి ఎందుకు చెప్పిందో అని మీరు ఒకసారి ఆలోచించారా బికాస్ షీ హెడ్ సీన్ త్రూ థర్టీ ఇయర్స్ నాట్ మిరకల్ షీ నెవర్ సీన్ వన్ మిరకల్ ఎందుకంటే ప్రభువును ముప్పై సంవత్సరాల నుండి ఆమె చూస్తూ ఉంది అద్భుతాలు చేయటం గురించి కాదు ఎందుకంటే అప్పటి వరకు ప్రభు ఒక అద్భుతం కూడా చేయలేదు but she had seen this amazing son of her who was so resourceful resourceful not miraculous that almost any problem in the home he would be able to find some way of solving it endukante ento adbhutamaina tana kumarunni chustu undeyame intlo ye samasya vachina kuda yesu christu prabhu vari yokka vanarulnu ama chustu undi ayina adbhutalu cheyaledu kani ye samasya kaina parishkaranni kanugone vaadu and she had watched that for 30 years and said i think in this house there's only one person whom i can go to to find a solution to this problem that's my son 
కాబట్టి ఆమె ముప్పై సంవత్సరాలు చూస్తూ ఉంది ఈ ఇంట్లో ఏ సమస్య వచ్చినా నేను వెళ్ళగలిగేది ఒకే ఒక వ్యక్తి దగ్గరికి ఆయనే నా కుమారుడు కానీ ఆయన చెప్పిన మాటలకు ఆమె ఎంతో కంగు తిని ఉంటుంది అమ్మ నాతో నీకేం పని is this the same boy i have watched for 30 years who always said mummy sure sure amma nenu sare chestanu chestanu ani cheppe vyaktena ena 30 samvatsaralu nenu chusina vyaktena i'll do it right now mom amma nenu ippude chestanu ani cheppe vaadu woman what have i got to do with you she got the shock of her life amma na tho nee kem pani ani cheppina vantane ava kangu tin untundi jesus was leaving his earthly mother saying i'm not your old son anymore i moved into another realm kabatti యేసు క్రీస్తు ప్రభు తన భూ సంబంధమైన తల్లిని విడిచిపెట్టాడు ఇప్పుడు నేను నీ పాత కుమారుని కాదు ఇప్పుడు నేను నా తండ్రి పని మీద ఉన్నాను ప్రతి ఒక్క పురుషుడు కూడా ఈ విధంగా చెప్పవలసినది మీ తల్లిని మీరు ఓ స్త్రీ అని పిలవాల్సిన పని లేదు కానీ అటువంటి ఆత్మను కలిగి ఉండాలి ఆ విధంగా విడిచిపెట్టడం అనేది ఉండాలి call her by the most loving name you like but say i am attached to somebody else i mean enta prema ga pelo galigite pilu kani nenu ippudu vere vaallanu hattukunnan ani maatram cheppu because i want to obey god's word endukante nenu devuni yokka vakyaniki vidhey choopinchali and they will shed that tears oh the son of mine we brought him up for 25 years 28 years and now this some woman comes up from nowhere and he is going after her అయ్యో మేము ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు నిన్ను ఇంతగా పెంచాము అని కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటారు వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏదో ఒక మధ్యలో ఒక స్త్రీ వచ్చిందని ఆమెను హత్తుకుంటున్నావు లెట్ దెమ్ సే వాట్ దే లైక్ వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చినట్లు వాళ్ళని చెప్పనివ్వండి యూ ఆర్ ఒబేయింగ్ గాడ్స్ వర్డ్ నీవు దేవుని యొక్క వాక్యానికి విధేయ చూపిస్తున్నావు ఐ టెల్ యూ యూ లావ్ ఎ హ్యాపీ మ్యారేజ్ నేను చెప్తున్నాను మీరు సంతోషకరమైన వివాహ జీవితాన్ని కలిగి ఉంటారు ఐ డిడ్ దట్ నేను అదే విధంగా చేశాను డోంట్ ఫైట్ విత్ దెమ్ వారితో పోట్లాడవద్దు కొట్లాడవద్దు డోంట్ ఫైట్ విత్ యువర్ ఇన్ లాస్ మీ అత్తమామలతో పోట్లాడవద్దు మై ఫాదర్ ఇన్ లాస్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ మ్యాన్ మా మామగారు ఎంతో గట్టివాడు అన్ఫార్చునేట్లీ హి గాట్ అ స్ట్రాంగర్ సన్ ఇన్ లా దురదృష్టవశాత్ అతనికి గట్టి అల్లుడు దొరికాడు బట్ హి డిడ్ రియలైజ్ దట్ ఇన్ ద బిగినింగ్ కానీ ఆరంభంలో ఆయనకు అర్థం కాలేదు ఈ విషయం హి థాట్ ఐడ్ బి లైక్ వన్ ఆఫ్ హిస్ ఒబీనియన్ సన్స్ అండ్ హి వుడ్ గివ్ మీ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ అడ్వైస్ అస్ టు వాట్ ఐ షుడ్ డు లైక్ దిస్ 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 ఆయనకు విదేత చూపించే కుమారుల వల్ల నేను కూడా ఉంటాను అనుకున్నాడు కాబట్టి నేను ఏమేం చేయాలో అన్ని చెప్పేవాడు అచ్చే ఇచ్చే అని I tell you never once did I argue with him. నేను చెప్తున్నాను ఒక్కసారి కూడా ఆయనతో వివాదం పెట్టుకోలేదు నేను. I listen 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 I don't care how long he talked I never did a single thing he said. ఆయన చెప్తూ ఉండేవాడు చెప్తూ ఉండేవాడు ఆయన ఎంత సేపు చెప్పినా నేను పట్టించుకునేవాడిని కాదు కానీ చివరికి ఆయన చెప్పింది ఒకటి కూడా నేను చేసేవాడిని కాదు. The next time I meet him he'd give me whole lot of more advice I'd listen never no argument and never do a single thing he said. తర్వాత కలిసినప్పుడు కూడా సలహాలన్నీ ఇస్తుండేవాడు కానీ నేను ఎప్పుడు వివాదం పెట్టుకోలేదు అలానే ఆయన చెప్పింది ఏది చేయలేదు కూడా he finally gave up chevarku ayane vidich pettesadu isn't that a better way idi shreshthamaina margam kada peaceful way of doing your own thing but having no conflict with anybody samadhanam kaligi mana santa margamlo veltu vere vaallato vivadam pettukokunda undatam my dad would tell my wife all types of things mana anna garu kuda na bhariku anni vishayalu cheptu undevadu ani salahalu istundevadu all with good intentions both father and father in law all with good intentions మా నాన్నగారు మరియు మామగారు ఇద్దరు కూడా మంచి ఉద్దేశంతోనే చెప్పేవాళ్ళు మై వైఫ్ ఆల్సో లిసన్ నా భార్య కూడా వినేది షీ కమ్ అండ్ టెల్ మీ ఐ మచ్ నాకు చెప్పేది ఐ సే వీ గాట్ సమ్ ప్లాన్స్ టు డు మనం చేయటానికి కొన్ని ప్రణాళికలు ఉన్నాయి విచ్ ఇస్ క్వైట్ డిఫరెంట్ అవి వాళ్ళు చెప్పిన దానికి ఎంతో వ్యత్యాసంగా ఉన్నాయి షీ నెవర్ ఆర్గ్యూడ్ విత్ మై డాడ్ ఐమ్ ఎప్పుడు మా నాన్నగారితో వివాదం పెట్టుకోలేదు షీ నెవర్ డిడ్ వాట్ హి సెడ్ బికాజ్ షీ డిడ్ వాట్ ఐ సెడ్ కానీ మా నాన్నగారు చెప్పింది ఎప్పుడు ఆమె చేయలేదు కానీ నేనేదైతే చెప్పానో అదే చేసింది what do you gain by arguing with your in-laws me attamamal tho vivadam pettukoni meer em sadistharu just ignore it vaatni pattinchukovaddu if they are if they don't have victory over sin and most in-laws i think don't have victory over sin oka vela attamamalku mariyu itra bandhuluku variki paapam meeda jayam lenatlaite naaku telisi chaala mandiki paapam meeda jayam undadu they shout at you yell at you valli meeda arustuntaru kaakalu vestuntaru what are you going to do nu em chestavu what do you do if you walk down the street and some dogs bark on the other side of the road you road meda narchelle tappudu kukkalu murugutu unte em chestavu adam bar vallanu murugite maruganivu don't go arguing with a dog i'll tell you this it's not wise to go arguing with dogs that bark murge kukkal daggarku velli manam kuda aravatam gnanayuktamaina pani kadani nenu cheptunanu just quietly go by when you come back next day again they bark 
మనం మౌనంగా వెళ్ళిపోవాలి తర్వాత రోజు కూడా వెళ్తుంటాం అయినా అవి మరుగుతూ ఉంటాయి అవి మురిగితే మరుగనివ్వండి గుడ్ అడ్వైస్ ఫర్ రిలేషన్షిప్ విత్ ఇన్ లాస్ బార్క్ మీ అత్తమామలు కానీ బంధువులు కానీ ఎవరైతే మీ మీద అరుస్తూ ఉంటారో వాళ్ళతో మంచి సంబంధాలు మీరు కలిగి ఉండాలంటే నేను ఇచ్చే సలహా ఏంటంటే నేను ఎంత యథార్థంగా చెప్తున్నాను బట్ బి డిటాచ్ కానీ భావోద్వేగముల్లో వారిని విడిచిపెట్టండి బట్ ఐ సీ ద సేమ్ జీజస్ when he was in agony on the cross caring for his mother that is the balance ade yesu prabhu silu meeda vralaadutu vedanlo unnappudu tana tallini pattinchukunadu ade samathulletante to say to your mother i am now not the same ade vidhanga lenu ani cheppina prabhuve but even in the midst of your agony to think oh somebody has got to take care of my mother kaani aina silu lo vedanlo unnappudu kuda na tallini evaraina samrakshinchali ani anukunadu But Lord she's got four other sons so you were it Prabhu kaani amiki inka naluguru kumarulu unnaru enduku nee vaalo chestunnavu That's okay but I'm the eldest son Adi sare kaani nenu pedda kumarunni I have a responsibility Naaku baadhyata undi Boy there's something I learned from Jesus Nenu ikkada Prabhu daggara nundi nerchukunnanu It doesn't matter if there are other sons Migilina kumarulu unnara ledha annadu kaadu Jesus felt he was the eldest and he must provide for her యేసు క్రీస్తు ప్రభు విధంగా అనుకున్నాడు నేను పెద్ద కుమారుని కాబట్టి నేను ఆమెను సంరక్షించాలి అదే సమతుల్యత మీ తల్లిదండ్రులు వృద్ధులైనప్పుడు వారిని సంరక్షించాలి పేదవారైనా నీ తల్లిదండ్రులకు నీవు డబ్బులు పంపించటం ఒక్కోసారి నీ భార్యకు ఇష్టం ఉండకపోవచ్చు Now if your parents have plenty or your parents are using money you send to them to get drunk or something like that, then don't send it ఒకవేళ నీ తల్లిదండ్రులకు కావాల్సినంత డబ్బు ఉండి ఒకవేళ నీవు పంపిస్తున్న డబ్బుతో వాళ్ళు త్రాగటం కానీ అలాంటివి మరి ఏదైనా చేస్తున్నట్లయితే నీవు పంపించవద్దు వాళ్ళు నిన్ను సంరక్షించారు కాబట్టి వాళ్ళు నిజమైన అవసరంలో ఉన్నప్పుడు నీ వారికి డబ్బు పంపించాలి ఒకరు నన్ను ఈ విధంగా ప్రశ్నించారు నేను నా తల్లిదండ్రులకు డబ్బులు పంపించడానికి నా భార్య ఒప్పుకోకపోతే నేను ఏం చేయాలి I say obey the scripture which says don't let your left hand know what your right hand is doing. నేను చెప్పాను వాక్యానికి విధేయ చూపించు నీ కుడి చేయి చేసేది నీ ఎడం చేతికి తెలియనేయొద్దు. Very simple. అంత సామాన్యమైన విషయం. Send off that money before your wife even knows it's gone. నీ భార్యకు తెలియక ముందే పంపించేసే అవి వెళ్ళిపోతాయి. The scripture. ఇది వాక్యము. Your wife is like your left hand don't let her know it. భార్య ఎడం చేతి లాంటిది ఆమెకి తెలియనేయొద్దు. You're doing good. నువ్వు మంచి పనే చేస్తున్నావు. But make sure you're not giving money to people who don't need it. కానీ ఎవరికైతే డబ్బులు అవసరం లేదో వారికి ఇవ్వకుండా నువ్వు జాగ్రత్త పడు కానీ నీ తల్లిదండ్రులు ఎంతో ధనవంతులైతే నీవు వారికి సహాయం చేయాల్సిన అవసరం లేదు వారిని అభినందించడానికి ఎప్పుడైనా బహుమతులు ఇవ్వచ్చు అది వేరే విషయం నీ సొంత కుటుంబాన్ని కూడా నీవు కట్టుకోవాలి I think it's foolish for a parent husband to keep sending money where it's not needed. ఎవర్కైతె డబ్బులు అవసరం ఉండో అక్కడికి డబ్బులు పంపిస్తూ ఉండటం భర్త యొక్క బుద్ధిహీనత. See God also doesn't give where it's not needed. God gives where it's needed. దేవుడు కూడా అవసరం లేని చోట ఎవడు ఎక్కడైతే అవసరం ఉందో అక్కడే ఇస్తాడు. Once you get married remember this also. ఒకసారి వివాహం అయిన తర్వాత ఈ విషయాన్ని కూడా గుర్తుంచుకో. But as far as possible you should think together in this area. సాధ్యమైనంత వరకు ఇద్దరు కలిసి ఈ విషయంలో ఆలోచించండి. think together in the matter of finances ee dabbu ki sambandhinchina vishayallo iddaru kalisi aalochinchandi because that's the other area where there's a lot of problems in laws another big area is money oka pedda samasya entante ee attamaamulu tho mariyu bandhuvulu tho inko samasya entante dabbu tho and uh, you may say but i earn the money so i do what i like with it nenu dabbu sampadisthunanu kabatti naaku ishtam vachinattu nenu kharchu pedtanu ani vanachu well you're letting the devil come bring a division between you అలా అయితే అపవాది మీ మధ్యకు వచ్చి మిమ్మల్ని వేరుపరచినట్లుగా నీవే అనుమతిస్తున్నావు ఎందుకు దేవుడు నీకు భార్యనిచ్చాడు నీకు సాటి అయిన సహాయంగా ఉండటానికి దేవుడు ఎందుకు ఆదాముకు భార్యనిచ్చాడు సాటి అయిన సహాయంగా ఉండటానికి డబ్బును ఖర్చు పెట్టే విషయంలో కూడా నీవు సరిగా ఆలోచించే విధంగా సహాయం చేయటానికి You may think you're very smart and you know how to handle everything. నువ్వు ఏదో పెద్ద తెలివి కల్లోడు నన్ను నీవు అనుకోవచ్చు. నేను సరిగా అన్ని చూసుకోగలను నన్ను నీవు అనుకోవచ్చు. Maybe you are. వచ్చే నీవు అలాంటివాడు అయ్యండొచ్చు. But God now is giving you a helper because he can help you unless you got a very unreasonable wife. 
కాని నీకు సహాయం చేయటానికి దేవుడు నీకు భార్యనిస్తాడు మరి చెడ్డ భార్య అయితే తప్ప i think you must respect your wife and recognize that god has given her to you to balance you devudu ninnu samatulyanga unchataniki neeku baarini ichchadu ane vishayanni nu grahinchi aamenu gauravinchali you know i i experience a lot of this in dealing with churches nenu sangamulnu nirvahinche tappudu ee vishayamlo ento anubhavanni pondanu where i say the new testament pattern is two elders in a church prathane bandana sangha kramamlo sangamunaku iddaru peddalu untaru I've seen the tremendous advantage we've had here with Ian and I being elders here right from day 1. ఈ సంగములో మొదటి రోజు నుండి కూడా నేను సహోదరుడు Ian మేము ఇద్దరము సంఘ పెద్దలుగా ఉండటం వలన ఎంతో ప్రయోజనమును పొందాము. That's that's a blessing which I'm extremely thankful to God for. దేవుడి ఇచ్చిన ఈ ఆశీర్వాదమును బట్టి నేను దేవునికి ఎంతో కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాను. It's the same in marriage. Why do why two elders? Why not one? వివాహములో కూడా అంతే ఎందుకు ఇద్దరు పెద్దలు ఒక్కరు కాదు. because if you have one i've seen that in some of our own cfc churches okvela okkarunte em avutundante mana cfc sanghallo aneka sanghallo nen chusanu where one man very gifted very capable wonderful organizer does a tremendous work oka vyakti untadu ento goppa varamunu kaligi untadu ento samarjamunu kaligi untadu sanghathulu annitini baaga paripalana chese talantu untundi but he knows that in cfc we believe in two elders కానీ సిఎఫ్సి సంఘాల్లో మనము ఇద్దరు సంఘ పెద్దలు కలిగి ఉండాలని చెప్తామని అతను తెలుసుకొని ఎవరైతే అసలు అతన్ని ప్రశ్నించరో అలాంటి వ్యక్తిని రెండవ సంఘ పెద్దగా పెట్టుకుంటాడు అవునండి అని చెప్పే వ్యక్తిగా ఉంటాడు ఆ వ్యక్తి ఏ చెప్పినా కూడా అవునండి అన్నట్లు చెప్తూ ఉంటాడు నువ్వు నదిలోకి దూకమంటే దూకుతానంటాడు సరే సరే అవును అవును అంటుంటాడు ఏదో పేరుకి ఆయన కూడా సంఘ పెద్దే చూడగలను ఇదంతా కూడా ఏదో పై పై కనపడే సంగతే ఉన్నట్లుగా మీరు నటిస్తున్నారు కానీ నిజానికి ఒకరే సంఘ పెద్ద ఇక్కడ ఉన్నారు పెంతుకోస్తు పాస్టర్ వలె మొత్తం ఆ ఒక్క వ్యక్తి నడిపిస్తూ ఉన్నాడు ఏదో పేరుకి ఇంకో సంఘ పెద్ద నువ్వు పెట్టావు కొంతమంది భర్తలు వారి భార్యను ఆ విధంగా చూస్తుంటారు అవును ఆమె నాకు సహాయకురాలు కానీ ఏదో పేరుకే నేను ఏదైతే ఇప్పటికే నిర్ణయం తీసుకున్నానో ఏదో స్టాంప్ లాగా పనిచేస్తుందామే నీకు దేవుడు భార్యనిచ్చింది అందుకు కాదు ఒక సంఘంలో ఇద్దరు పెద్దలు ఉండాలి అని చెప్పేది దానికోసం కాదు ఇద్దరు పెద్దలు రెండు కాళ్ళ వలె సమతుల్యతను తీసుకొస్తారు If you ever think your wife is not needed try standing on one leg and see how long you can stand just in case you have some doubt about it ఒకవేళ నీకు భార్య అవసరం లేదు అనుకుంటే ఒంటి కాలు మీద నిలబడి చూడు ఒకవేళ నీకు అనుమానం ఉన్నట్లయితే ఎంతసేపు నిలబడగలవు ఆమె ఇంకొక కాలు లాంటిది బహుశా కుడి కాలు కుడి చేయవలే ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన ఉండొచ్చు కానీ నువ్వు నిలబడటానికి ఇంకో కాలు కూడా కావాలి వాట్ గివ్స్ యూ గ్రేటర్ స్టెబిలిటీ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఆ కాలు నీ జీవితంలో గొప్ప స్థిరత్వాన్ని కలుగు చేస్తుంది and your wife has been given to you to give you stability in your married life nee vivaha jeevithamlo sthiratvam kaligi untaniki nee bhaarya nee kanugrinchabadindi appreciate her and value her i mean abhinandinchu mariyu aameku viluvanivu sometimes it may be the wife who needs to value her husband who she thinks is dumb okko sari kontha mandi bhaarya le vidhanga anukuntu untaru naa bartha baaga metagga untadani atvanti vaaru kuda bartanu abhinandinchali gauravinchali stability comes when both fulfill their part you know like two hands two eyes two ears two legs rendu kallu rendu chevulu rendu kallu rendu chethulu vale rendu kuda vaati paathanu poshinchinappude sthiratvam vastundi it's stability sthiratvam you have three dimensional vision because you got two eyes neeku rendu kallu unnai kabatti moodu disillo kuda chodagalugutunna with one eye what you have is two dimensional vision kaani neeku oke kannu unnatlayite nevu rendu disillone chodagalavu three dimensional vision comes because you got two eyes which are not in the same point but slightly apart like these three dimensional cameras 
నీవు ఈ మూడు దిశల్లో కూడా ఎందుకు చూడగలుగుతున్నావు అంటే నీ రెండు కళ్ళు ఒకే చోట లేవు కాబట్టి ఈ మూడు దిశల్లో తీసే కెమెరాలో ఏ విధంగా ఉంటాయో నీ కళ్ళు ఆ విధంగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ కెమెరాలో రెండు లెన్సులు కూడా వేరువేరుగా ఉంటాయి కాబట్టి మూడు దిశల్లో బొమ్మ వస్తుంది so there's a dimension of understanding of a situation that can come only if you are willing to accept a wife who looks at it from a slightly different position than yours kabatti oka samasyaku maruka parishkaram kavalante vere vidhamaina aalochana kavalante neekante veruga aalochinche nee bhari nee kavali like the two eyes a little separated koncham ittu pakka attu pakka unna rendu kallu vale if the both eyes were right next to each other you wouldn't have three dimensional vision రెండు కళ్ళు కూడా ఒకే చోట ఉన్నట్లయితే నీకు మూడు దిశల్లో చూసే దృష్టి ఉండదు ప్రకృతిలో ఉన్న చిన్న చిన్న ఉపమానాలు ఇవన్నీ నాకు సహాయంగా ఉండుటకు దేవుడు నాకు భార్యనిచ్చాడు మరియు నీకంటే వేరుగా ఆమె విషయాలను చూస్తూ ఉంటుంది కానీ మీ లక్ష్యం ఒకటే ఉండాలి దేవుణ్ణి మహింపరచటం accept her help in the way you run your finances i'm sahayam lekunda nevu aarthik sambandhamaina vishayalu nadipistunnatlayite run your finances sure but accept her advice and don't despise it nee aarthik sambandhamaina vishayalnu neeve chusko kaani aame salaha kuda teesko aame trunikrinchavaddu that will build your marriage adi nee vivaha jeevithamunu kadutundi not only in a matter of money but in every other area kevalam aarthik sambandhamaina vishayallone kaadu kaani prathi vishayamlo kuda in particularly once you have children you really need her advice mukhyanga neeku pillalu kaligina tarvata nijanga tappakunda ame salaha ni kavali i'll tell you some areas when it comes to children she may know better than you pillalu puttin tarvata konni vishayallo neekante amake baaga telustundi any father will tell you this i can certainly say this ye tendraina dinni cheppagallu nenu kuda cheppagalanu you have a little baby crying her his or her lungs out and the poor father doesn't have a clue what's the reason ఒక చిన్న బిడ్డ బాగా ఏడుస్తున్నట్లయితే ఆ తండ్రికి ఏమి అర్థం కాదు కానీ ఆ తల్లి తీసుకుంటుంది ఆమెకి వెంటనే కారణం తెలుస్తుంది ఆమెదో తెలియకలదేనాక్లీ ఆ చిన్న బిడ్డ ఏడుస్తున్నప్పుడు ఆ తండ్రికి ఏమి అర్థం కానప్పుడు కూడా ఆ తల్లికి అర్థమవుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ స్వభావం ఆమెలో ఉంటుంది ఆ తండ్రి పెద్ద శాస్త్రవేత్త ఉండొచ్చు కానీ ఆ బిడ్డ ఏడుస్తున్నప్పుడు అతనికి ఏమి అర్థం కాదు కాబట్టి మనం ఒకరికి ఒకరు ఎంత అవసరమో చూపించడానికి దేవుడు కొన్ని విషయాలు విధంగా పెట్టాడు కేవలం అలాంటి సామాన్యమైన విషయాల్లోనే కాదు అనేక ఇతర విషయాల్లో కూడా వేరే దృక్పథంలో ఆమె ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది ఆర్థిక సంబంధమైన విషయాల్లోనైనా లేక మరే ఇతర విషయాల్లోనైనా నీ భార్య ఇచ్చే సలహాను పరిగణలోనికి తీసుకో డోంట్ థింక్ యు ఆర్ సో స్మార్ట్ దట్ యు కెన్ టేక్ ఎవ్రీ డిసిషన్ ఇన్ లైఫ్ ఏదో గొప్ప తెలివి కలవాడినని జీవితంలో అన్ని నిర్ణయాలు నేనే తీసుకోగలను అనుకోవద్దు మీకు ఇంకా పిల్లలు లేరు కాబట్టి లేక మీ పిల్లలు చిన్న పిల్లలుగా ఉన్నారు కాబట్టి నీ వాళ్ళు ఆలోచిస్తున్నావేమో బట్ ఇఫ్ యూ గ్రో అప్ లైక్ దాట్ అండ్ థింక్ దట్ యూ కెన్ బ్రింగ్ అప్ యువర్ చిల్డ్రన్ బెస్ట్ వితౌట్ యువర్ వైఫ్ అడ్వైస్ ఐ కెన్ ప్రాఫెస్ ఐ యువర్ చిల్డ్రన్ విల్ గో స్ట్రే నీవు ఆ విధంగా ఆలోచించుకుంటూ వెళ్తూ ఉన్నట్లయితే నా పిల్లలు నేను నా భార్య సహాయం లేకుండా పెంచగలను అని నీవు అనుకున్నట్లయితే నీ పిల్లలు దారి తొలగిపోతారు నీవు నమ్ము నమ్మకపో నీ పిల్లలు దారి తొలగిపోతారు ఎందుకంటే నీ ఇంటిని నీవు ఒక్కడే పెంతికోస్తూ పాస్టర్ వాళ్ళని నడిపిస్తున్నావు ఒక ఇంటిని నడిపించే తీరు అది కాదు there's a dual eldership in the home kabatti oka grahamulo iddaru peddalu undali father and mother tandri mariyu talli and that's what produces the balance ade samatulyatanu teesku vastundi because none of us can reflect god perfectly to our children endukante manlo ye okkaramu kuda devunni mana pillalaku paripurnanga pratibhaminchalemu impossible adasaadhyamu 
The glory of God was seen in Jesus Christ full of grace and truth. యేసు క్రీస్తు ప్రభు కృపా సత్య సంపూర్ణుడిగా దేవుని మహిమను మనకు బయలుపరిచాడు and you must be humble enough to acknowledge no matter how spiritual you are no matter how smart you think you are you cannot reflect the nature of god fully yourself nivu enta aatmeeyudavaina leka nivu enta teliyikallavaadanu nivu anukunna kaani devunni paripoornanga nivu pratibimbinchalevu ane vishayanni nivu deenudavai nivu grahinchali i acknowledge that from day 1 when we started our church ikkada sangamu aarambhamaina modati dinamu nunde nenu aa vishayamnu grahinchanu i may think i am more gifted than my fellow elder నా తోటి పెద్ద కంటే నేను ఎక్కువ తలాంతు కలిగి ఉన్నానని నేను అనుకోవచ్చు బట్ ఐ కెన్ నాట్ రిఫ్లెక్ట్ ద నేచర్ ఆఫ్ గాడ్ ఫుల్లీ బై మై సెల్ఫ్ కానీ నా అంతటి నేనే దేవుని యొక్క స్వభావమును నేను ప్రతిబింబించలేను సో గాడ్ గివ్స్ మీ అ బ్రదర్ టు ఫిల్ అప్ ద గ్యాప్స్ ఇన్ మై పర్సనాలిటీ అండ్ మై బీయింగ్ ఏబుల్ టు రిఫ్లెక్ట్ క్రైస్ట్ కాబట్టి నా వ్యక్తిత్వంలో ఎక్కడైతే ఖాళీలు ఉన్నాయో మరియు ఎక్కడైతే నేను క్రీస్తును ప్రకాశింపలేకపోతున్నానో వాటిని భర్తీ చేయడానికి దేవుడు నాకు తోటి పెద్దని ఇచ్చాడు and if i am humble enough to accept him not as some second class brother but as an equal who can balance me out atledo rendo taragatiki chendina sahodaruga kaakunda nannu samathulithuloniki teesukovache sahodaruga nenu atanni angikrinchatuku deenunnaithe may not have the gifts i have it doesn't matter but he's balancing me out in areas where i'll be terribly imbalanced if i if he isn't there అతనికి నా అంత తలాంత ఉండకపోవచ్చు కానీ ఒకవేళ అతడే లేనట్లయితే నేను ఎక్కడైతే అసమతుల్యంగా ఉంటానో ఆ విషయాలు అతడు సమతుల్యతను తీసుకొస్తున్నాడు సో ఆల్ ఇట్ రిక్వైర్స్ ఆన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ హస్బెండ్ ఆర్ వైఫ్ ఇస్ హ్యూమిలిటీ బారికు బర్తకు కావాల్సినల్లా ఏంటంటే దేనత్వము ద హ్యూమిలిటీ టు అక్నాలెజ్ దట్ నో మేటర్ హౌ స్మార్ట్ యు థింక్ యు ఆర్ యు ఆర్ ఇంబ్యాలెన్స్ నువ్వు ఎంత తెలియకలవాడని నీ అనుకున్నా కానీ నువ్వు అసమతుల్యంగా ఉన్నావు అనే విషయాన్ని గ్రహించే దేనత్వం కావాలి However clever you may be however books on psychology and marriage you have read you are imbalanced నీ వెంట తెలివిగలవాడవైనా లేక వివాహమునికి సంబంధించి నీవు ఎన్ని మనస్తత్వ శాస్త్ర పుస్తకాలు చదివినా నీవు అసమతుల్యుడివే and you will be imbalanced till the end of your life నీ జీవితాంతం వరకు కూడా నీవు సమతుల్యంగా ఉండవు I've been a believer for 53 years I'm the first person to acknowledge I'm imbalanced నేను 53 సంవత్సరాలుగా విశ్వాసిగా ఉంటున్నాను నేను సమతుల్యంగా లేను అని ఒప్పుకునే వారిలో నేను ప్రథముడను But I thank God I'm not a lonely person I'm a part of a body. కానీ నేను దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను నేను ఒంటరి వాణ్ణి కాదు నేను శరీరంలో ఒక భాగమును. This hand is imbalanced but thank God there's a left hand. ఈ చెయ్యి అసమతుల్యంగా ఉంది కానీ దేవునికి వందనాలు ఎడం చేయి కూడా ఉంది. Right leg is imbalanced but thank God there's a left leg. కుడికాలు సమతుల్యంగా లేదు కానీ దేవునికి వందనాలు ఎడం కాలు కూడా ఉంది. Every part of our body is imbalanced and you need to recognize your imbalance. శరీరంలోని ప్రతి అవయవము కూడా సమతుల్యంగా లేని స్థితిలోనే ఉంది కానీ దాన్ని మనం గ్రహించాలి అది నిన్ను దీనత్వంలోనికి తీసుకువస్తుంది ఆ విధంగా నీవు ఆర్థిక సంబంధమైన విషయాల్లోను మరి ఇతర విషయాల్లో కూడా నీ భార్య నువ్వు సంప్రదించేటట్లు చేస్తుంది సో ఇంపార్టెంట్ ఎంతో ప్రాముఖ్యము అది మెరుగైన సంబంధం కలిగి ఉండేటట్లు బాగా మాట్లాడుకునేటట్లు చేస్తుంది కమ్యూనికేషన్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఇన్ మ్యారీడ్ లైఫ్ వివాహ జీవితంలో ఒకరితో ఒకరు బాగా మాట్లాడుకోవటం అనేది ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ దట్ డిస్టింగ్విషెస్ us from animals జంతువులకు మరియు మనకు ఉండే భేదం అదే ఐ హియర్ ది ఎనిమల్స్ ఆల్సో కమ్యూనికేట్ విత్ సమ్ బజింగ్ నాయిజెస్ అండ్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆ నేను విన్నాను జంతువులు కూడా ఏదో రకరకాల శబ్దాలతో మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాయి ఐ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ హౌ దే డు ఇట్ అవి ఏమేం చేస్తాయో ఖచ్చితంగా నాకు తెలియదు గాని the birds migrate and they sort of communicate with each other in some way ee pakshulu kuda atu itu tirugutu untayi edo ok rakamga samacharanni charaveskuntu untayi but there's no bird that can go to another bird and say i know honey i really love you kani ee pakshi kuda inko pakshi daggariki velli honey nen nijanga ninu premisthunanu ani cheppadu there's no bird or a bee or any dog or cat that can say that ఏ పక్షి కాని ఏ ఏగ కాని లేక ఏ కుక్క కాని ఏ పిల్లి కాని ఆ విధంగా చెప్పుకోవు there's something precious about communicating expressions of love to one another ఒకరి మీద మరొకరికున్నా ప్రేమను వ్యక్తపరచుకోవడానికి ఆ మాటలు అనేది నిజంగా దేవుడు ఇచ్చిన ప్రశస్తమైన వరములు and god has given us a book in case you don't have any ideas as to what to say to your wife or husband ఒకవేళ నీ భర్తకు లేక నీ భార్యకు ఏం చెప్పాలో నీకు తెలియనట్లయితే ఆలోచన లేనట్లయితే దేవుడు నీకు ఒక పుస్తకాన్ని ఇచ్చాడు open your book and bible in the middle you'll end up in the song of solomon nee bible no madhyalo terichu chodu akkad neeku paramageetam kanapadutundi right in the middle madhyalo god's given you a book to help you neeku sahayam cheyataniki devudu neeku oka pustakanni ichadu 
You don't have to go to the psychology books. Just go to Song of Solomon and get some ideas from the Holy Spirit. If you don't have to read the Bible, you don't have to read the Bible. You don't have to read the Bible. You don't have to read the Bible. as to how to talk to your husband or your wife ni bhartha to e vidhanga maatladalo leka ni bhari to e vidhanga maatladalo oh we are indians we are embarrassed we don't want to talk all that ha manam bharatiyalo avanni maatladatanki ibbandi ga untundi me maatladu antaru it's almighty god who put that book there aa pustaka ni unchindi sarvashaktidaina devude basically it's an ex- it's expressions of appreciation pradhamikanga ivi abhinindinchataniki vyakta parichina maatalu What's the need for that? We say we are married. Maaku vivaham jarigindi kada inkenti vaati avasaram. It's like the husband who said, "Why do I need to tell my wife every now and then I love her? I told her that 35 years ago when I married her. That's it." Maaku pillai napudu 35 samacharalu kethume nenu ninnu premisthunanu ani cheppanu kada na bhaarya tho marla marla nenu ninnu premisthunanu ani cheppalsina avasaram enti ani bhartha nachu. I signed it and said I love you. Finish. Now let's move on. Nenu santakam chesa nenu premisthunanu ani inkante ink munduke ellipotame. Let's move on to other things. Ippudu manam vere vishayalaku vellali. Unfortunately we are human beings who need a lot of assurance. Drudrushtavasyattu manaku ento nischeyatu kavali endukante mana manavulamu a man wants a wife who will respect him. Tananu gauravinche bharya oka purushini kavali and see that's the meaning of being a head. Adhe yajamanuniga undatu ante ardham. If you sisters if your husband sees that you really respect him even though you may be clever in many other areas sahodari lara ok vela meer enta telivu vallu vallu aina sare meer nijamuga mee bartanu premisthunnara ane vishayanni atadu grahinchinatlayite i tell you you are doing a great job to build a happy marriage nenu cheptunanu santoshkaramaina vivaha jeevithamunu jeevinchatku meer ento goppa karyanni chesaru and brothers just like you long to see that your wife respects you your wife wants to know that you really love her సహోదరులారా నీ భార్య నిన్ను గౌరవించాలని ఎంత కోరుకుంటున్నావో అదే విధంగా నీవు ప్రేమించాలని కూడా నీ భార్య ఎంతగా కోరుకుంటుంది and you know those expressions of respect that your wife gave mean so much to you nee bharya ninnu gauravistundi ani neeku vyakta parichinappudu avi neeku ento viluvainaviga untai expressions of affection that you say to your wife mean so much to her kavati nee bharya nivu premisthunavu ane vishayanni nivu vyakta parichinappudu kuda nee bharya kuda ento viluvainaviga untai and the, the book, song of solomon is a wonderful book kabatti paramageetham ento adbhutamaina pustakamu can i tell you one of the songs i sing to my wife na bari kosam nenu paade oka paat ento cheppamantara you won't embarrass you praise the holy man of god singing songs to his wife sahodaru jaggaru oka goppa daivajendu tana bari ku paatlu paadutunada ani meer anukovaddu you're the lily of the valley you're the rose of sharon to me neevu naaku sharonu polamlo poyi pushpam vanti danavu loyallo puttu padmam vanti danavu Brazak you sing that to the lord or you sing it to your wife i said to my wife jaggaru adi meer devuniki paadutunara like mee baariki paadutunara nen na baarike paadutunanu because if you read the song of solomon carefully you'll find the bridegroom is saying that to his wife endukante meer parama geethamunu jagrataga chadivinatlayite pindli kumarudu tana pindli kumarthi tho ee maatalu cheptunadu it's not jesus who's the lily of the valley by the way loyalo padmam ante yesu christ prabhu kaadu Start Jesus was the rose of Sharon in spite of all the wrong songs we sing. Sharonu palamulo poi pushpam ante Yesu Christ Prabhu kaadu manam aneka tappudu paatla paadtu untam. It's the husband telling a wife you are the lily of the valley you are the rose of Sharon. Ikkada bartha baaretho cheptu unnadu nevu sharonu palamulo poi pushpam vanti danavu loyallo puttu padmam vanti danavu. To my lord i say you are my lord and my redeemer that's different. Prabhu kaithe nevu na prabhu mari na vimochakudu ani cheptam adi vere vishayam. I am inc- I'm serious I'm not joking go to the song of Solomon and learn how to express love and appreciation and affection for one another నేను ఇక్కడ జోక్ చేయట్లేదు నేను చాలా తీవ్రంగా చెప్తున్నాను మీరు పరమ గీతము పుస్తకం దగ్గరకు వెళ్లి ఒకరినొకరు ఏ విధంగా అభినందించుకోవాలో ఏ విధంగా ప్రేమించుకోవాలో ఏ విధంగా ఒకరినొకరు పొగడాలో నేర్చుకోండి We really need that in these days when the devil's trying to tear marriages apart అపవాది వివాహాలను చీల్చి వేస్తూ ఉండగా ఈనాడు మనం ఆ విధంగా చెప్పటం ఎంత అవసరం సాంగ్ ఆఫ్ సాలమన్ ఇస్ నాట్ సినిమా స్టార్ పరమగీతం ఏదో సినిమాల్లో చూపించవలే ఉండదు ఇస్ ద హోలీ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్స్పైర్డ్ బై ద హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మ చేత ప్రేరేపించబడిన దేవుని యొక్క పరిశుద్ధమైన వాక్యం అది అండ్ మీన్ ఇట్ మరియు ఆ విధంగా అర్థం చేసుకొని చెప్పాలి డోంట్ సే నైస్ థింగ్స్ టు యువర్ వైఫ్ జస్ట్ వాంట్ వెన్ యు వాంట్ టు హావ్ సెక్స్ విత్ హర్ ఏదో ఆమెతో లైంగిక సంబంధం కలిగి ఉండాలని మంచి మాటలు చెప్పొద్దు That's a pretty selfish reason. Adento swartha puritamaina kaaranamu. Express your appreciation when you want nothing. Aami eddu nundi emi korukokonda aami abhinandinchu. Do you go and say praise God only when you want to get something from God or is always worthy of praise? Neeku devun daggara nundi emaina avasaram unnappude velli devuniki vandanalu cheptava aina ellappudu kuda yogyudu vandanalu cheppataniki. 
So when you express your appreciation for your wife, you're not saying she's the most perfect woman in the world or the most good looking or anything like that. కాబట్టి నీ భార్య నువ్వు అభినందించేటప్పుడు ఆమెదో ఈ లోకంలో ఉన్న వాళ్ళందరికంటే పరిపూర్ణురాలని కాదు లేకపోతే ఈ లోకంలో ఉన్న స్త్రీలందరికంటే అందంగా కనపడుతుందని కాదు కానీ నీ కన్నులకు ఆమె అందంగా కనపడుతుంది షూర్ ఖచ్చితంగా షుడ్ బి ఆ విధంగా ఉండాలి ఐ లైక్ దట్ ఎక్స్‌ప్రెషన్ ఇన్ ఎజికియల్ ఇన్ చాప్టర్ 24 హెజికియల్ గ్రంథం 24వ అధ్యాయంలో ఉన్న మాట నాకు ఎంతో ఇష్టము యు నో దిస్ ప్రాఫెట్స్ హడ్ టు గో త్రూ అ టఫ్ టైం అండ్ ఎజికియల్స్ వైఫ్ వాస్ గోన్ టు డై ఈ ప్రవక్తలు ఎంతో కష్టాలు కూడా వెళ్లాల్సి వస్తుంది ప్రవక్త అయిన ఎస్కేల్ యొక్క భార్య చనిపోవటానికి సిద్ధంగా ఉంది కాబట్టి దేవుడు ఎస్కేల్ ను హెచ్చరించాడు నీ భార్య నేను తీసుకుని వెళ్తున్నానని తన భార్యను ఏమని పిలుస్తున్నాడో చూడండి నిజంగా నా హృదయాన్ని అది కట్టివేసింది Where did the Lord came to me saying son of man I am about to take away from you the desire of your eyes with a blow Nara putrada ni kannula kimpaina danni ni yadda nundi okka debba tho teesiveyabochunnanu What a word ta adbhutamaina maata kada idi How many of you husbands will say honestly my wife is the desire of my eyes Meelu entha mandi bartalu ee vidhanga cheppagalaru na bharya na kannula ku impainadi I don't have eyes for anybody else Vere evarki varaku na kannulu levu She is the desire of my eyes. It's a scriptural expression. Amen. Na kannulaku impainadi. Idi lekhnalo raibanna mata. I base everything I say on scripture. Nenu e cheppina kuda lekhna ansaranga ane cheptanu. Tell her you are the desire of my eyes. Am to cheppandi nevu na kannulaku impaina danavu. And say that to God, Lord, my wife is the desire of my eyes. Devunto kuda cheppandi, Prabhu, na bari na kannulaku impainadi. The other expression I love in the Old Testament is in Malachi in chapter 2 where the Lord speaks about the wife in verse 15 as the wife of your youth. Patane bandhanlo naaku nache inkoka maata emitante Malachi 2:15 lo devudu bhaarya gurinchi maatladthe ee vidhanga maatladtadu yavvanamuna pendli cheskonnani bhaarya. That's another beautiful expression. Idi kuda ento andamaina maata. Twice verse 14 and 15 the wife of your youth. రెండు సార్లు ఉంది పద్నాలుగో వచనము మరియు పదిహేనో వచనములు యవ్వన కాలమున నీవు వివాహం చేసుకున్నని భార్య ఇది ముఖ్యంగా భార్యలు వృద్ధులైనప్పుడు అన్వయించబడుతుంది నీవు కూడా వృద్ధుడు అవుతావు అప్పుడు ఆమె నువ్వు మొట్టమొదటి ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు అప్పుడు ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు అప్పుడు ఏ విధంగా చూసావో అదే విధంగా చూడాలి ఆమెకి ఇప్పుడు డెబ్బై సంవత్సరాలు ఎనభై సంవత్సరాలు ఉండొచ్చు కానీ ఎవరిన కాలమున పెళ్లి చేసుకున్న నా భార్య చూడండి ఈ విషయాలు బైబిల్ ఎంత బాగా ప్రస్తావించబడ్డాయో ఎందుకంటే ఈ ఆధునిక యుగంలో శోధనల నుండి నిన్ను తప్పించడానికి నీ భార్య నీవు నీ కండ్లకు ఇంపైన దానిగాను మరియు ఎవరిన కాలమున పెళ్లి చేసుకున్న భార్యగాను చూడవచ్చు Uh, one of the favorite pictures i have of my wife on my table is when she was about 25 or 26 years old na bari yokka photo lo naaku baga ishtamaina photo ame 25 samvatsaralu 26 samvatsaralu vayasu unnappudu adi undi adi na table meda undi so i see her even today kabatta ma ippatiki kuda adhe vidhanga undi ee vartamanamu tarvata bhagamlo konasaginchabadutundi